毛色の説明でもしていこうかな、うん、今回のニブルの子供たちに関しては毛色のタイプが様々出ているのでその説明をしていくまずこのレンガをかじっている子グリーンリボンの子は海外だとブラックフェーズっていうのが基本的にウルフドッグの中では言われてるんですけど黒ではないこういう開けると白かったり黒っぽく見える子でもこういうちょっと白い差し毛が入ってたりするのがウルフドッグならではでウルフって一色の個体がほとんどいなくてブラックでも白が入ったり茶色が入ったりホワイトでも黒が入ったりとかっていう差し毛が基本的にオオカミには多くあるんですけどこの子たちもオオカミの血が少なからず入っているので。目の周りとかが少し色が違かったり足の指に差し毛が入っていたりこれは白髪ではなくて差し毛でこのレッドに関してはちょっと毛が長めのブラックかな少し毛が耳の周りとかも毛がちょっと多めなタイプになるかなでこの2匹は本当にブラックフェーズって言われる目の周りとか足に差し毛はあるけどそこまで白が入らないかなっていう子たちがこのブルーとクリア今回ちっちゃったかなこの子はそうこの子が特にちょっと暗め。になるかなってうちでいうベスとかに近い例えばこういうブルーと比べても全然色が違うので<笑>ブルーとかあと平太郎もそうだけどこういうブルーとはまた違うこれはブルーフェーズなんだけどこの子もブラックフェーズで色が出るかなとユミルはブルーフェーズがあんまりないソリッド単色のブルーみたいな感じで,でこの子が海外だとブラックスモークとかブラックアッシュって言われてたりするんですけど結構白身が強く出るタイプなんですけどなかなか面白い。成長したのが前原の子がシグっていう子がとても似ている配色なので多分ワイプでここら辺に出るかなそんな感じに育ちますだからこの4匹のこのブラックタイプとちょっとウーリータイプ毛が長いタイプここの毛がね少し分かるかなあとはブラックアッシュとかブラックスモーキーなもやがかかったような色とブラック<笑>こんな感じであとはアグーチが1匹いるんですけどあれは本当にニブルとかブーリとかの色になるそんな感じで今回の4匹は面白いなと思ったので。毛色の観察出ましたこの眼鏡みたいなカラーだけど結局また変わってくるので今なんだろう保護色なので面白いですねこれは白髪ではない<笑>差し毛です以上狼講座でした次は何の講座をやろうかなそんな感じです。っていう。<笑>